ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಉಷಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಭಟ್ಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಪನಕಟ್ಟೆಯ ಮುಲ್ಲಿಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಸಿಗಡಿ ಆಗರದ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಒಡೆದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಮುಲ್ಲಿಗದ್ದೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಮಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸಿಗಡಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಶೇಖರಿಸಿದ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಡೆದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ಅಂದಾಜು ಎರಡು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಾವಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಡೆದಿರುವ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಾತ್ರ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ನದ್ದು ಈ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದರೆ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಗಾತ್ರದ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಸಿಗಡಿ ಆಗರ ನಡೆಸಲು ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಸಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಅಭಿಯಾನ ಹೊನ್ನಾವರ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು ನೂರಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೊನ್ನಾವರ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಜಿಕೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಪರಿಸರ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲವೇ ವಿನಾಶವಾಗಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವು ನಾವೇಕೆ ಇವತ್ತು ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಜೂನ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಅವರ್ ವಿಭಾಗ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಜೂನ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಇಂಕಲ್ ಕೇಟ್ ಏನು ಏನು ಈ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ನನಗಿಂತ ಪರಿಸರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಮುಂದಿನ ನೀವು ಬರೋಂಥ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಂಥ ಇರೋಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಂಥ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆಗಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ವಾ
ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಚೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಎಂದರೆ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದಿನ ಪರಿಸರ ಎಂದರೆ ಏನು ಪರಿಸರ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿಸರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಪರಿಸರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮರ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲೆವು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದರು ಧನ್ಯವಾದ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡ ಬೀಜ ಗಿಡ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಗಿಡ ನೆಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗಿಡ ನೆಡೋದು ಗಿಡ ನೆಡೋದು ಮೇನ್ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಸ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಈಗ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ ಮಾಲಿನ್ಯತೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿಡ ನೆದ್ರೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮಾರು ಉಪಯೋಗ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಕೊ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಡ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗಿಡ ನೆಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುನ್ನ ಜಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊನ್ನಾವರ ವಲಯ ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರಾದ ಅಲ್ಲಾ ಮರ್ತುಜಾ ಶಿವಾನಂದ್ ದೇವಡಿಗ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಗೌರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಸೌದಿ ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ ಗುಮಾಸ್ತ ಮಹೇಶ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇಸ್ತಾ ಹೊನ್ನಾವರ್ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಟ್ಕಳದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಠಾಣೆಯ ಆವರಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಲ ಬರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಾಗೂ ಕುಮದ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ್ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉದಯ್ ದೇವಡಿಗ ತಾಲೂಕಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಿರಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರು ನಾಯ್ಕ್ ತಾಲೂಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಹೇಮಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ವಿನೋದ್ ದೇವಡಿಗ ದುರ್ಗೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಯಶವಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತು ಬಿಡಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಡಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕಂತ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೋವನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಏಳು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಹೊಣೆ ಇದೆ ಎಂಟನೆಯ ಬಾರಿಯೂ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು ಪಕ್ಷೇತರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅದರ ನಂತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇದ್ದು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರ ಹೊರಟವರು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಹೋದು ಪ್ರತಿಭಾ ವಂತರು ಹೋದು ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಭಾರಿ ಎನ್ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಜಿ ಭಟ್ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅಶೋಕ್ ಬಾಳೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಶಿಕ್ಷಕ ಚಿದಾನಂದ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ನಟರಾಜ್ ಗದ್ದೆ ಮನೆ ಕುಮಟ ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ನದೀಮ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಐಶಾ ಪ್ಲಾಜಾ ಭಟ್ಕಳ್ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ನದೀಮ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಿ ಧರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿರಾಮಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಸಿರಾಮಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಕಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ನುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿ ಉಚಿತ ಕೆಸಿಇಟಿ ತರಬೇತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕೆಸಿಇಟಿ ಜೆಇಇ ನೀಟ್ ತರಬೇತಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದೇ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಟು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೂವತ್ತು ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಹಸು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂವತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ನಗರ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಅಡಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಹಸು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕರೆದಾಗ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ವಾಹನದ ರಕ್ಷಣಾ ಹಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಹೋಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಸುವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪ್ರಭಾರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗಡೆ ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಶಂಕರ್ ಲಮಾಣಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಹಿರೇಮಠ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮೊಗೇರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದರು ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ಪತ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಕುರಿತು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗವೇ ಉಗ್ರರ ಪ್ರಮುಖ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ ಶಿರಸಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಡುವೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕರೆ ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ನಟರಾಜ್ ಗದ್ದೆ ಮನೆ ಕುಮಟ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹೊನ್ನಾವರ ಹೈವೇ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಡಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಹೈವೇ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಐದು ನಲವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿವೆ ಗಣಪತಿ ಸೋಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕರವರ ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರವರ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಬೆಂಕಿ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ್ ಮೇಸ್ತಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ಸರ್ಕಲ್
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಲೂಕು ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಎಂದರು ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರವರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರೇ ಇವತ್ತು ಜೂನ್ ಐದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಿಡ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸಿ ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಸ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಮುಬಾರಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ಪಾಷಾ ಇಲಿಯಾಸ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಎಚ್ ರಾಜು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ರಾಜು ಗುಂಜುಟ್ಟಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ಸದಾನಂದ ಕನ್ನೆಗಾಲ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಸದ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತಳಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾಳೆ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಫಲ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಸೋಲೋ ರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿರುವ ಈಕೆ ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಧಿಕ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಮರಳಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕೆಲವರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಮೂಲದ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಸದ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತಳಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾಳೆ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಫಲ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಸೋಲೋ ರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿರುವ ಈಕೆ ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಧಿಕ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಮರಳಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕೆಲವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಈಕೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಭಾಶಿಯ ನಿವಾಸಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆಗಡೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆಗಡೆ ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಡಗುಂಜಿ ಮೂಲದವರು ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗಡೆ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪಾ ಇವರ ಜೊತೆ ಸದ್ಯ ಕುಂಭಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಿಕಾಂ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈಕೆಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬೈಕ್ ಕ್ರೇಜ್ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆಗಡೆಗೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರಿನ ಓರ್ವ ಯುವತಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಲೋ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣಾ ವೇದಿಕೆ ನೆರವು ಪಡೆದು ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ತೆರಳಿ
ಆದರೆ ಬರುವಾಗ ಹೋದ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಳಸದೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಜೀವನ ನೋಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಲುಧಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಕಠಿಣ ಎನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸಂಯಮದಿಂದ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ ಆಹಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಆಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯವರ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಶಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಂದೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗರ್ಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಗರ್ಲ್ ಪವರ್ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ನಾನೊಂದು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಒಬ್ಳೆ ಅದು ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದೆ ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾರದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡೆ ಹೋದೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಂದೊಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನದ ಮುಗಿಸಿದೆ ಆರು ದಿನ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರು ದಿನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋಲ್ಹಾಪುರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೋಲ್ಹಾಪುರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದಿನ ಇದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಪನ್ವೆಲ್ ಪನ್ವೆಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಆರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀನಗರ್ ದಾಲ್ ಲೆಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೇರಲಿಗೆ ಒಂದು ಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗೇ ಹೊರಟೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಂಡೀಗಢ ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದರೆ ನಂಗೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಉಜ್ಜೈನ್ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲದೂ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಲುಧಿಯಾನ ಈ ಟೈಪ್ ಬಂದೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಗರ್ಲ್ ಪವರ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ಗೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಳು ಗರ್ಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು ಅವಳು ರೈಡರ್ ಇದ್ದಿದ್ಲು ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ಅವಳು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ಲು ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು ನನಗೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಪವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸು ಸೇಫ್ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸೇಫ್ ಇರ್ತರು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವ್ರ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಫ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತ್ರು ಆ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಒಂದು ರೈಡರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹುಡುಗಿಯರಂತಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹುಡುಗರು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಆದವ್ರು ಸಿಕ್ಕರು ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ರು ಅವರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡಿ ನೀವು ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಒಂದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೆಣಿಸಿದ್ನು ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವರೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತರಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ್ಯ
ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನಾವು ತಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಸಾಧನೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಇಂಥಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾವು ಬೆಂದಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಸಾಧನೆಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಅನ್ನೋದು ಅಂಥವರಿಗೆ ಮೂಗು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂಥ ಕಾಶ್ಮೀರ ತನಕ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಹೋದ ಜೋಶಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಜೋಶಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈಗಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೂ ಇದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿರಂತರ ರಂಜನೆ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸುದ್ದಿ ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಭಾವನಾ ಟಿವಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ